ペースハリアーの世界ウェルカムツーザファンタジーゾーンゲットレディースペースハリアーセガによって開発され1985年にリリースされた疑似 3D シューティングゲームですここで解説するまでもなくみんな知ってる情報をおさらいしましょうまず35年以上前のゲームであり制作スタッフ情報を含め明確化されておらずウェブ情報もまちまちであり記載の内容は中の人の調査により語られます安全な正確さを求められる方は申し訳ないのですがここで動画を終了されることをお勧めします本作はもともとはプレイヤーが制御する戦闘機をイメージし3人称視点でプレイされる現実的な航空機アクションをテーマにしたゲームとして考案されましたが技術的およびメモリ上の制限によりセガの開発者である鈴木勇士がファンタジーの中で超能力を使い空を舞い超能力キャノンを小脇に抱える人間のキャラクターを中心に変更されたその由来はアーケード筐体に名残が残っているアーケードゲームはアナログフライトスティックで制御されますがデラックスアーケードキャビネットはプレイ中にロールを行うコックピットスタイルのリニアアクチュエータモーションシミュレータキャビネットであり体感ゲームと呼ばれた制作スタッフは分かる限りで以下のスタッフにより開発され1985年12月13日に稼働開始したプロデューサー中山駿ディレクター鈴木優デザイナー鈴木優プログラマー三船聡志大正敏氏音楽川口博志大正広志賞その他スタッフ小山かな子菅麻生宏麻生アーケードで商業的な成功を収め1986年の日本のアップライトコックピットアーケードゲームの中でセガの半分音と並んで最も収益の高い作品になり革新的なグラフィックスゲームプレイモーションキャビネットが高く評価されスペースハリアーは鈴木雄志の最高傑作の一つと言われるこれは他のセガのタイトルでいくつかのクロスオーバー登場を果たし多く他の作品にインスピレーションを与えたスペースハリアーは発売以来セガまたは電波新聞社や北米とヨーロッパのエリートシステムズなどの外部開発者によって2023年時点で現在約49回とさまざまな家庭用コンピュータおよびゲームプラットフォームに移植されているハードウェアを見てみましょう。
上長者部門より私にそのゲームを作らないように言われたなぜ 3D シューティングゲームが成功しなかったのかと尋ねると射程範囲が小さすぎるからだと言われたそれを踏まえた上で基本的には的確にロックオンさせなければいけないというのが私の結論だったそこでターゲットに確実に命中できるホーミングシステムを作り出した最初から常に 3D でしたシステム内の全ての計算はハングオンからさえも 3D だった1ケールズーム率を 3D で計算しそれを 2D に逆変換しましたグラフィックについてエムツホリー氏との対談でこのように語られているホリー氏スタッフの方では区からはみ出る人もいましたか鈴木氏とびっきり個性の強いのだとスペースハリアーのグラフィック担当がそうでしたね相当癖のある人で言ってしまうとエログロの世界が得意だったんですよ作品としては展開一品なんだけどセガという会社の一員としてはアーティスト肌すぎたスペースハリアーの元の企画は皆さんご存知のように戦闘機が主人公で敵は無機物一方そのアーティストは生物がギリギリのラインなのでだったらキノコだったらいけるなとかね笑いファンタジックの方構成だったらいけるかというとヒロシショウ、ユウさんからよく言われたのはネバーエンディングストーリ
スのイメージだということですなので曲もリマールの主題歌をオマージュして長い1曲を作りましたでもゲームではボスで BGM が変わるじゃないですかなので次の面に行くと BGM がイントロからまた始まるんですよつまりプレイ中に聴けるメインテーマはイントロと A メロだけそこで曲を分割して面ごとに途中から始まるようにしたんです今思うとメインの曲が一つしかないのは斬新ですよねまあ作ってからどう聞かせようって考えた結果だけど笑いインタビューは BGM はフル尺だと何分くらいになるのでしょう広師匠4分くらいかなでも当時のゲームはルークするのが前提だったので最終的にイントロに戻るんですよアウトロがそのままイントロになる構成なんですスペースハリアーを作っていた頃もまだ半分くらいプログラマーでしたその時は大森寮に住んでいて自分の部屋で作曲していました林くん、林克弘の DX7 を借りて硫酸を呼んで作った曲を聴かせたりしていましたねインタビューはおすせんへのオーダーはありましたか広師匠特別なかったこんなボスだよと見せてもらって自由な発想で作ったハリアーのボス曲の2曲は硫酸イーダとバルダ硫酸はギタリストなのでギターで作ってきて譜面に起こしてとやっていたインタビューはスペースハリアーへの愛について広師匠ハングオンから次のアーケード楽曲なので思い入れはある曲については今聴いても古さは感じないそこら辺は過去の自分を褒めてあげたいファンへのメッセージ広師匠何回も出て買ってくれてまたかと思うんですけどあと10回は出るので買ってください笑いここで中の人の視点からスペースハリアーを語るスペースハリアー稼働開始当時1985年当時実際発売当初の記憶は家族で行った遊園地のゲームコーナーにそれはいたファミコンもパソコンも持ってなくて友達の家で遊ぶファミコンしか知らない僕には衝撃的で未来のゲームのように見えた11歳になりバスで1時間の街のハイテクセガに1人で行ける頃にはスペースハリアーのスペースがアウトランに変わっていた1987年スペースハリアーのゲームプレイビデオがレンタルビデオであった何度も借りてみてテープに録音して何度も聞いたセガマーク3は持ってなかったファミコンも相当後に手に入れてその後 MSX1 パソコンしかなかったので長らくスペースハリアーはビデオの中の存在だった異色の歴史スペースハリアーは日本でそして海外でも人気があり49作品ほぼ現在まで毎年のように移植され移植作の多さではトップクラスでしょう一つずつ取り上げると長くなるので詳細は先ほどの表で確認いただき概要や時代背景など語ります1986年セガマーク3開発元セガ初の移植作マーク3版はスプライトを使わず BG で描くことにより迫力のある映像を追求した1986年アムストラット CEC 開発元エリート移植を手掛ける会社は当然人気作品であるスペースハリアーを移植したいただ開発担当者からすればとんでもないことであり自転車でフェラーリテスタロッサに挑むようなものである1986年 ZX スペクトラム開発元エリートビープ音のみのためサウンドなししかし MSX より劣るハードで市松模様やスピード感を再現しかしながら各作品から見ればわかる通り開発担当者は熱狂的なスペースハリアーファンであり少しでもアーケードの興奮を伝えたいという気迫が感じられる1987年 PC6001 開発元電波新聞社松島哲司による伝説の移植移植を担当したのは伝説のプログラマー松島哲司今回紹介する移植作の中で最も低スペックのグループでありながらゲームの感覚はアーケードに限りなく近い雑誌の写真だけではわからない衝撃的な作品だった松島氏は X6 万8千番と PC エンジン版 32X 版パターン版を手掛ける松島氏中学生時代14歳の時にナムコのシューティングゲームゼビウスを PC6001 に移植したプログラムを制作し電波新聞社のマイコンベーシックマガジン
未投稿したものがマイコンソフトの藤岡忠の目に留まるマイコン少年の投稿作でありながらあまりに高い完成度のために藤岡は市販化を決定 PC6001 は当時のタキシと比較してもスペック的にかなり低いハードであるために面構成などがアーケード版とはかけ離れた出来となっておりまたゲーム中にパックマンが出現するなどいかにも二次創作とした内容であったことからセビウスの作者の遠藤正信から酷評されるも藤岡と松島の2人三脚で改良を続ける姿勢に遠藤も顔負けしセビウスではなくタイニーゼビウスの名称ならということで OK が出て無事市販されることとなった。完全な移植ながらもデビュースの移植としては DC6001 番がコンシューマー機上で最も早く DC6001 のキラーコンテンツの一つとなった後に藤岡は松島の同作開発を振り返り「彼は本当に天才ですね」と絶賛している当時の仕事としては他に「スペースハリアー」や「グロブダ」の DC6001 マーク2番がある。当時のパソコンゲームでは画面の綺麗さを優先させ速度低下や操作性悪化などの弊害を招きプレイしづらいゲームが少なくなかった中にあって松島の移植はハードウェアの性能を見極め画面の綺麗さよりもゲーム性を優先させる移植を行っている特に p c 6 0 0 1 2 2番スペースハリアーはマイコンベーシックマガジン「死の広告」にて初めて画像が公開された際冷蔵庫が飛んでくると評されたほどの再現性の低いグラフィックでありながらもゲーム性は損なわれておらず話題となったその後電波新聞社から他の方が開発した X1 と FM7 用ゼビウスが続くことになるなお X1 用ゼビウスは藤岡忠が率いる電波新聞社スタッフが苦労して移植作業を行ったものの。見た目の再現を重視するあまりにタイムゼビウスで克服していたゲームスピードがおざなりになっている点を遠藤正信から指摘され発売を1ヶ月延期して再調整した後に無事発売されているその後松島氏は80年代後期から90年代前期にかけてはスペースハリアーの X6 万8000番アフターバーナーのメガドライブ版 X6 万8000番の移植なども届ける長期すべて開発販売ともに電波新聞社名義で市販されているアフターバーナーは松島自身の希望もあって開発されたものでマイコンソフト唯一のコンシューマーゲーム機での作品となった90年代後期にはアーケードゲームのコンシューマー移植を専門とするプログラマ集団ゲームのルツボに所属しセガの下請けとしてコンシューマー機へのアーケードゲームの移植を手掛けるスペースハリアーやアウトランなどの80年代中期のアーケードゲームのコンシューマー完全移植はこの世代のハードウェア性能への深い理解と松島の技術によって初めて可能となった中でもセガサターン版「スペースハリアー」は PC6001 番以来の松島の到達点といえるものであり原作では基盤のスペックの限界のためにしばしば発生していた処理落ちや効果音のキャンセルが一切ないなど。セガの代表作として松島以外の手によるものを含めて何度も不完全な移植が試みられてきた数の原作を超えた移植そして評価が高い p c 8 8 0 1 2 s r 版スペースハリアーの作者である石田氏の貴重なコメントがあるそこには周囲の反対を押し切って見た目をかなり犠牲にしてでもゲーム性を重視された p c 8 8 0 1 2 s r 版もまずスピード感がすごくとも、だいぶそっくりなのでよりアーケードに近いプレイ感覚が味わえるその完成度ゆえにソフトも高額で取引されておりますが実際に遊ぶと確かにアーケードの感動がありますのでぜひ遊んでいただきたい一本です1988年ネットライブのスペースキャリアーツが発売される本作はさまざまなご意見があると思うでも僕は初めて手にしたスペースハリアーだった当然アーケードとのスペックさは明らかであるない部分もあったが記憶の限りでは美しい市松模様をほぼ初めて再現したソフトであり映像美とサウンドに感動した何度もプレイしたが結局クリアすることはできなかった1987年コモドール64開発元エリート SID 音源による楽曲はファンが多い
マーク、クックシー氏が手がけるその SID 音源によるサウンドは根強いファンを持つスペースハリアーもさまざまなアレンジがなされたしかしオリジナルの偉大さゆえに本家を超えるアレンジは結局現れなかったただ一つだけ例外があるコモドール版をベースとしたアレンジブラセルはアンドレ・ヒアマンというフランス人男性です SDI 音源をベースとするスペースハリアーアレンジはあまりにも有名である中央のドラムがパソコンにつながれており叩くとそれに同期して楽曲が流れる仕組みであるス
人がプレイを始めたんですね彼らは僕らにとってもレジェンドです当時プレイステーション2よりも断然低いスペックのハードでスペースハリアーをそのまま 32X やセガサターンに持ってきた方々ですその人たちが目を皿のようにしてプレイステーション2版をプレイするんですよやっぱり彼らはスペースハリアーが好きで好きで仕方がない方々なので人が作ったスペースハリアーも気になるみたいなんですそうしたら7面ルカシアマンゴスが出てくるステージまでプレイしてあって声を出すんですよ一体何がとドキドキしつつプレイし終わった後に感想を聞いたらとてもよくできていますとお墨付きをいただいたんですけれどもただ一つだけということを言われまして斜めで背景に斜めに立っている岩があるんですけれどもこれが背景の地平線が岩って地上物なので地平線の下にしか表示されないんですけれどもハリアーが地面を走ったりすると地平線よりはみ出ることがあって地平線が上がると色化けを起こすバグがあるのだと黒くなるんですねそこをプレイステーション2版は再現できていないという堀石ハードウェアの設計上は正しい絵になっているんですけれども実機の動作とは違うという奥なりし7面の最初から中盤までに出てくる岩がそういう表示になるんですですが戻るツボのスタッフの方が言うにはバグなんですけれども岩がキラキラして綺麗に見えたと堀石他にそれを指摘した人を知らないんですがるつぼのスタッフさんが初めてでしたね奥なりしこの指摘をした人は結局彼らしかいなかったんじゃないかなともかく駆け出しの僕はまだまだだなと思ったんですねその後僕の子供が欲しがったので任天堂 t e n d o 3 d s が我が家にはあったここから 3DS 版の立体映像をお楽しみいただけます最初に見る方法を説明します今回は平行法ですモニターの真ん中に A4 用紙を目の中心になるようにしてまっすぐ見ると立体的になりますウェルカムツーザファンタジーゾーンゲットレディープレイステーション2でとんでもない熱量でセガの名作を移植する M2 の存在は知っていた2012年に一体した用のスペースハリアー発売が発表され当然僕は購入したそれは衝撃的だった小さな画面の中に立体的となったスペースハリアーがいた難しくてクリアできなかった僕にもさまざまな救済措置があり無事クリアすることもできたウェブの開発者紹介の中に懐かしい名前を見つけたあの斎藤明氏だったあのモキモキ斎藤さんか懐かしさとともに X6 万8000時代しか知らない僕にとって憧れの人でありゲーム業界に関われてたことと彼が愛したゲームに今も関われてよかったなぁと感動したそれから4年たち M2 ホリー氏により不法を知る一部引用しながら紹介する本来このようなことをこの場に書くべきなのかでも悩みましたですがパソコン通信と呼ばれていた頃のネット上において幾多の友人がいた斎藤のことですその彼が今は弊社にいることも広く知られているので書かせていただきますもきもき斎藤こと斎藤明が亡くなりました自宅にて16日の午後のことだったそうです昨年頭に発覚したがんで闘病中でまだ高々43歳でしたゲームボーイアドバンスの CPU に泣き言を言わせずビシビシ働かせたサウンドドライバーによる主玉の楽曲群は今でも僕の耳に焼き付いていますここ最近だと 3D 復刻プロジェクトの立ち上げメンバーを買って出てスペースハリアーを強引に 3D 化するなどしまんまとおっさんどものハートをわしづかみすることに成功その時もやっぱり 3DS の CPU をブラック企業もの何のそのという勢いで働かせ 3D 復刻プロジェクトを世に送り出す基礎をしっかりと固めてくれたのです古い友人でもある同僚の子がによれば学生の頃からゲーム三昧だったそうです昼飯代を浮かせて体感ゲームに見ついでいたそうですシューティングやキャラアクションはカラキシでしたがスペースハリアーやアフターバーナーは不思議なくらいにエンディングに到達していたようです見つぐだけでなく楽曲などをパソコンに耳コピーで打ち込みまくっていたのを僕は知っていますネット上で耳コピーするぞと宣言し翌日の朝にはできたというような人でしたなるほど通りでしたいまで詳しいわけだわと改めて僕は思います彼の生涯はビデオゲームと共にありました
就職活動では大好きな怪我を受けなのに全く感じえのないシステム系の開発者になるのにゲームへの思いを募らせ結局 M2 でゲームを作り続けて人生の服を下ろしました彼の晩年は 3DS とセガのゲームと共にあり大好きだったセガの体感ゲームを高い完成度で手のリサイズに落とし込み昨年のセガゲームス社のメタクリティックのメタスコアを 3D 復刻プロジェクトによってゲームパブリッシャーの世界1位まで押し上げました憧れのセガマンになることこそ構いませんでしたが外部の一デベロッパーの立場からセガゲームス社をランキング1位に押し上げどうされました本望だっただろうと思います彼の関わったゲームをお持ちの方はどうか時々遊んであげてください彼が作った楽曲群をお持ちの方はどうか時々聴いてあげてくださいきっと喜びます彼は直前まで次に参加するプロジェクトの展望や時間があったら試してみたいアイディアを自分をせかすように語っていましたこれまでを見てきた皆さんですら驚くであろう課題に今年は取り組むはずでした僕もそれを我が物顔で皆さんにお見せできる日が来ることを楽しみにしていました我々は彼の熱意に負けの思いで世が望む限りビデオゲームを世に送り出す覚悟です読んでいただきありがとうございました斎藤氏が亡くなる2年前に発売されたサンダーブレードでこんなコメントを残している一部抜粋して紹介するプログラマー斎藤明氏のコメントこんにちは M2 の斎藤です 3D サンダーブレードでは主にアーケード版から 3DS 版へのゲーム部分の拡張部分を担当させていただきましたさてこの 3D 復刻プロジェクトがスタートした当時 3DS の開発機材をお借りして最初に思ったのは「サンダーブレードもやりたいな」でしたなので 3D スペースハリアーの開発の合間にちょこちょこと「あい,いえ何でもありません」そんなこんなで 3D スペハリが世に出たのですが今ではもうセガ 3D 復刻シリーズ発売とセットとして扱われるほどになったゲームウォッチ様のセガ 3D 復刻シリーズのインタビュー記事その第1回にもサンダーブレードお名前は出るも明らかにネタ扱い鳥居社長にひどい扱いだと抗議したこともあったのですがまさかそれが今に続く壮大な布石だったとはそういうわけで 3D サンダーブレードが出せたのは長い間セガ様を説得してくれた堀井社長売れる賞賛の薄いタイトルの開発を許してくれたセガ様僕なり様ネタだと思いつつサンダーブレードの移植を応援してくれたユーザーの方々のおかげであります本当にありがとうございましたこれでもう思い残すことはありません病がわかる前のご友人曰くいつも陽気だった斎藤氏の冗談だと思いたいそれからもスペースハリアーは移植が続けられたそしてその愛してやまない楽曲は各音源のベンチマークのようにプロアマチュアさまざまな人々によって作られた49本目であるメガドライブへの移植が2022年発表された PCM が1つしか使えないメガドライブで PCM8 のように PCM を4チャンならせる技術が近年開発されたメガドライブ版の楽曲を担当されたウィング氏によってベースは FM 音源で効果音を最大限鳴らしたいという思いから3ちゃんは効果音用に割り当て残りの1ちゃんで全てのドラムパターンの組み合わせを用意し鳴らすという離れ技を見せたもう一人スペースハリアーに見せられた人物がいる YMC
壁はセが PCM が作り出す特徴的なステレオでのドラムだったそれでも核音源愛好家はなんとかスペースハリアーを愛する音源で再現すべくそれは執念に近いそれほど当時のパソコン少年アーケード少年にとって特別な作品だったのだ今流れているこの曲は MSX で2023年11月に発表された新作だ MSX でスペースハリアーが発売されることがなかった MSX ユーザーにより称賛された斎藤氏が亡くなって7年の時を経て僕も健康には気をつけて毎年人間ドックに通っていたのですが今年斎藤氏と同じ病となった PCM8 を作りながら若くして亡くなった江藤氏にはそっちに行ったら早速スペースハリアーと X68000 話に花を咲かせたいところなんですがこの世に存在する愛すべき音源とゲームたちを語りきってこれでもう思い残すことはありませんと言い切れるまでもう少しあと30年は待っててほしいと思いますウェルカムツーザファンタジーゾーンゲットレディーファンタジーゾーンへようこそ準備しようぜスペースハリアーは世界中で愛され今日もネットで熱く語られ新曲が作り続けられるスペースハリアーの世界に終わりはないのだこの動画を斎藤氏と彼の大切なご家族とご友人の皆様に捧げます最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう。